。都说千年难见黄河清，今年一月初便有陕西网友拍到我国黄河的水，罕见变得清澈无比。这背后到底预示着什么？古人所著的一些典籍中曾提到“黄河水清出圣贤”。明朝罗贯中还直言：“普天有道胜人生，大地山川尽孝陵，沉着响应淘汰尽，黄河万里一时清。”而中国历史上这种罕见景象发生的次数，还真不止一次两次。在古代老百姓看来，因黄河水清出现的这位圣人，将会为国家和人民带来福祉。这究竟是某种玄学，还是巧合？那么，本期咱们就来聊聊。黄河清这一自然现象，为何在民间预示着会有圣人出现？的确，这种民间传说大多是封建迷信，无法用科学理论来解释。但有一说一，历史上光是关于黄河水清的记载，总共就有四十余次，而且还真有一些能力出众的领袖人物，恰好出现在黄河水清的关键年份。就比如说，我国著名的思想家孔子。相传孔子出生的时候，黄河水一夜变得格外清澈。要知道，黄河作为中华儿女的母亲河，在人们心中历来占据着非常重要的地位。倘若这条河流突然变清，往往会在民间引起巨大轰动。孔子这是经过一传十，十传百之后，大家逐渐开始将黄河水清与圣人联系在一起。还有唐太宗李世民以及宋太祖赵匡胤这两位，对于我国做出的政治功绩可不小。一个开创了贞观之治，又通过各种有利于民的改革措施，大力发展生产经济，将大唐一步步推向了最辉煌的历史时刻。另一位宋太祖，作为宋朝的开国皇帝，更是重新完成了华夏统一，开启了大宋长达三百年的文治盛世。使得久经战乱的平民百姓们终于能过上一个稳定的生活，这让当时的老百姓很难不相信。黄河清圣人出这番话，久而久之，他们认为圣人往往能以博大胸怀以及高瞻远睹的目光治理天下，为平民百姓们创造出河清海晏的盛世光景。只不过，黄河水清真的预示着圣人出现吗？说起来， 1 7 2 7年这一年，黄河水清这种现象先后罕见持续了长达二十多天。但咱们翻阅相关史料，会发现，在如此漫长的时间段里面，我国境内居然并未诞生任何一位能力超群的历史人物。或许是某种巧合使然，反倒是提出万有引力理论的数学家牛顿。在这一年，因病去世了。这说明民间流传的黄河清这一罕见自然现象，还真不能次次都解读为圣人会出现。而且，再比如说，我国历史上的昏君之一宋徽宗，宋徽宗召集统治时期，先后出现了三次黄河水变清现象。彼时，朝野上下以及平民百姓都下意识认为。黄河清圣人出这番话，指的就是赵佶。百官们更是变着法子夸赞赵佶是个明君。然而，事实证明，和清出的还真不一定是圣人，也有可能是一位彻头彻尾的昏君。根据相关史料记载，宋徽宗在位期间，不仅任用奸佞小人，毫无治理国家能力。同时还横征暴敛，导致百姓民不聊生。更为重要的是，在这位皇帝的统治之下，北宋爆发了著名的靖康之耻。这一事件直接导致了整个朝代的灭亡，更令无数无辜百姓惨死于战乱之中，以至于后来我们中华民族足足耗费了近百年的时间，才把这口气给彻底缓过来。所以，不论从什么角度来讲，宋徽宗都与民间传说中的圣人相差甚远。2024年将会有圣人出世，这是当真会应验吗？要知道，新的一年刚开始，日本就遭遇 7.4 级地震，外加海啸、火山喷发，多轮沉重袭击。就在大家以为2024年又会是充满灾难性的一年时，一月份有网友拍到我国黄河水罕见清了。不单单是民间传说里多次提到黄河清圣人出，就连推演后世上千年国运盛衰的唐代推碑图中，都记载着关于黄河和出圣人的神秘预言。
难道这是在告诉人们，在当前这个时代，我国将要诞生一位圣人了吗？不过颇为有意思的是，民间对于黄河水变清还有一种说法，一部分民众认为黄河清必有大灾，毕竟据史料记载，明朝嘉靖年间发生了一场关中大地震。当时的地震强度达到了八级，足足有超八十三万人遇难，这也是我国历史上伤亡最惨重的地震。而地震还导致黄河在内的不少河流严重堵塞，无独有偶，明朝末年又发生了一场颇为诡异的天气大爆炸事故，最后造成大量百姓死伤。至今，人们还未调查出爆炸背后的起因。但十分巧合的是，这两次影响极大的灾难性事件。都是在黄河水变清之后才发生的。当然，这里需要指出的是，黄河清既不是吉兆，也不是所谓的大凶之兆，而是与自然因素息息相关。咱们可以从更为科学的地理角度来看，黄河水之所以看上去一直浑浊无比，主要是因为上游河流经过黄土高坡时，经过雨水持续不断的冲刷，将大量泥沙带走了。反过来，黄河水突然变清，自然是由于在某一时期，上游降水量大幅减少了，甚至出现了大面积的干旱，这才令当地人看到黄河水变清的现象。另外，冬季河水流速变缓，带走的泥沙数量随之减少，同样也有可能导致这种罕见现象。或许今年一月份网友们拍的黄河水变清，便是这一原因。况且近些年来，我国对整个黄河流域进行了一系列有效治理，已经改善了黄河附近的土壤和绿植环境。随着时间的推移，往后大家看到黄河变清的次数只会越来越多。从某种程度上说，意味着我国在黄河治理这方面获得了更大的历史新进展。因此，这可不是什么预兆，硬要说，那也是咱们中华民族逐渐实现复兴的必经之路。毕竟，黄河安全系数越高，我国人民的生活也更有保障。总而言之，这种民间传说，咱们全当故事听听就好，并不需要进行所谓的对号入座。古时候的人们会抱有这些念头，完全是因为对一些自然现象所知甚少。只能把看到的奇怪现象归结神话化。当然，对于现在的大多数老百姓而言，他们之所以认为黄河水清是祥瑞的征兆，倒谈不上迷信，也是因为对眼下的生活抱有期望，希望有人能带领中国迈进一个新的历史阶段。只要不过于封建迷信，还是好的。本期的视频到这里就告一段落了，对此大家怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。如果觉得视频的内容不错，请长按点赞。咱们下期再见。